আমার কি
আচ্ছা যাই হোক চেয়ারম্যান সাহেব আপনি আমাদেরকে এত নিঃসা পেবেন না আমাদের পাশে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন লোক সর্বখানি থাকে আপনি কোনো কাজে যদি লাগে আপনি আমাদের ডাকবেন আমরা আপনার পাশে থাকবো চেয়ারম্যান সাহেব আমি কি বলতে চাই আপনি অবশ্যই কিছুটা বুঝছে তো তোমাদের যখন যে কাজের প্রয়োজন হয় আমাকে দেখো আমাকে সব সময় তোমরা পাশে পাবে তো ঠিক আছে আমি নিজে থাকছি আমার লোকজন গেছে ওই জায়গা আমি নিজে রাস্তা মাই পে মাটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়েছি এটা আপনাকে যে অপরেশন দিয়েছে সে ভুল দিছে বুঝছে যেহেতু আকাশ মাদক দ্রব্য বেছে ও যদি আমাদের সমাজে মাদক দ্রব্য বেঁচতে থাকে তাহলে তো আমাদের সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে তো আমাদের সমাজ রক্ষা করার জন্য ওকে আজকে আমরা পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেব আর চেয়ারম্যান সাহেব আপনি কি বলেন ও এক কাছে মাদক বেঁচতে বিছু ও বেঁচতে চেয়ার মানুষ কিনতেছে এটা ওর কাজ একটা কাজ করি আর কাছে ডাক দেই ডাক দেওয়ার পরে ওর কাছ থেকে আমরা পার্সেন্ট নেই পঞ্চাশ পার্সেন্ট নেই আপনার থাকুক তিরিশ পার্সেন্ট আর আমার যে পপুলাবান আছে তার থাকুক বিশ পার্সেন্ট আপনার লাভ থাকবো আমার লাভ থাকবো আর এই কাজটা আমার যাচ্ছে নেই তুমি এখানে মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আসো আমি দেখবো ও কি শেয়ার করছে না সাথে ওর সাথে কথা বলে তারপর তোমার খেতে রক্ত দেবো আর কল দাও ভাইয়া আপনি তো জানেন না বলেন ভাই কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর আমি খুব ভালো করে জানি আমি কল দিতে বলছি আর কল দাও আর আসতে বলো আচ্ছা ঠিক আছে আসলে সত্যি জামাই লাগবে ভাইয়া এত কারণ আমি মুখে বলছি এরপর কিন্তু হাতে বলবো তোমার কল দিতে বলছি কল দাও ভাইয়া সত্যি কিন্তু সমস্যা হবে আমি তোমাকে কল দিতে বলছি কল দাও আর সমস্যা নাই কল দিয়ে দেই আমি এখানে বসলাম তোমার কল দাও আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন আচ্ছা জামাই লাগবে আর কল দাও আমি এই জায়গায় বসতেছি আচ্ছা ঠিক আছে তোমার কল দাও সমস্যা আমার ফুলের প্রজেক্ট ব্যাদাল করছ 
ওদিকে একটা নতুন একটা রাস্তা করলাম সে জায়গায় বেজাল করছস চেয়ারম্যানের কাছে নালিশ দিছস চেয়ারম্যান কি আমাদের কি কিছু করবে নাকি হ্যাঁ তুই তো দেখি ভালো একটা ঝামেলা করতেছস তোর ঝামেলা আর ভালো লাগতেছে না তুই এলাকার পোলা আমি এলাকার পোলা তুই আমার সাথে ঝগড়া করিস না এই যে করিম চাষ এখন গরিব মানুষ উনি কিছু টাকা জমায় একটা বিজনেস করতে চাইছে এইখানে তোরা ভাগ বসে যাস তোরা কি চাস গরিব মানুষ কি বাঁচতে দিবি না কে খাইলো কে না খাইলো ওটা তোর দেওয়ার বিষয় না যদি কিনা তোর কম পড়ে তাহলে তুই আমার কাছে চাবি দেখ বলে তোর এখান থেকে যা নিশ্বাস নিশ্বাস তোদের দল পড়লে এখান থেকে যা ফাঁদার জন্য তোদের এখান থেকে না দেখ আদনান তুই কিন্তু কাজটা খারাপ করলি এটার জন্য তোর পশ্চাৎ দেবো তুই তো জানুসি আমার মুখের থেকে হাত বেশি চলে যা তোকে দেখার আছে যা যা ভাই এবার সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের এলাকার জন্য দুইশো বস্তা চাউল আসছে দুইশো বস্তা চাউল আসছে দুইশো বস্তা চাউলে কি হবে হ্যাঁ দুইশো বস্তায় আমাদের এলাকায় যে লোক আছে তাতে এক দেড় মাস চলে যাবে এক দেড় মাস দেড় মাস যদি অনায়াসে খাইতে পারে তাহলে আমরা চাউলগুলি লোকদের মাঝে বন্টন করে দিই আর যদি দেড় মাস লোকগুলা ঘরে থাকতে পারে তাহলে আমাদের এলাকার জন্য অনেকটাই সেফ হবে এগুলা কি তাহলে আমি একটা নোট করে দিই তুমি সবার বাসায় বাসায় সমান হারে বন্টন করে দেওয়ার ব্যবস্থা করো আর আমি তোমাকে নোট করে নোটটা তোমার হাতে দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা ভাই তাহলে আমি এগুলো ব্যবস্থা করতেছি সরকার থেকে দুইশো বস্তা চাউল আছে এগুলো এলাকার লোকজনের মাঝে বন্টন করে দেওয়ার জন্য কথা বলা হচ্ছে কেমন সাপ আপনার পাস করলাম আমরা শ্রম দিলাম আমরা আপনি আমাদের কথা না ভেবে আপনি জনগণের কথা ভাবতেছেন এসব কি বলতেছো তোমরা তোমাদের কথাই তো কিছুই বুঝতে পারলাম না এলাকার লোকজনের হক মাইরা এলাকার লোকজন মাইরা আমরা খাবো এটা তো হয় না আপনি তো ভাবছিলাম অনেক চালাক লোক আসল দিয়ে আপনি চালাক না আপনি দুইশো বস্তা ত্রাণ আসছে সেটা নিয়ে জনগণ নিয়ে ভাবতেছেন আমাদের কথা কিছু ভাবতেছেন না আপনি এখন জনগণের কথা ভেবে লাভ নাই আপনি তো অনেক বড় মহান হবেন কখন যখন আপনাকে যখন একদম মানুষগুলা না খায় মরবে তখন যে তার প্রাণ দেন তখন আপনি অনেক বড় মহান হবে এখন ওই সব পাবেন না যখন আপনি একবারে যখন গরিব দুঃখী মানুষ না খায় মরবে তখন প্রাণ দিন তখন আপনি অনেক বড় ভাববে চেয়ারম্যান সাহেব বুঝছেন কিছু মাথায় গেলে রাখেন আসলে ব্যাপারটা ভাইবা দেখার মতোই নিজেদেরও কিছু দরকার আছে নিজেদের ক্ষমতাও দরকার আছে অতএব এই প্রাণ টান বাদ দেন দুইশো বছর চাউল আসছে তা নেন পঞ্চাশ বস্তা উনি নিক পঞ্চাশ বস্তা আমি নিব পঞ্চাশ বস্তা একবারে যখন গরিব দুঃখী মানুষ না খায় মরবে বাকি যে পঞ্চাশ থাকবে ওই সব চাউলগুলা জনগণের মাঝে বিলাই দেবে তখন আপনি অনেক বড় ভাববে আমার পঞ্চাশ বস্তা হবে না আমার ষাট বস্তা লাগবে তোমাদের পঞ্চাশ পঞ্চাশ আর আমার ষাট লাগবে আর বাকি চল্লিশ আপাতত থাকবে সেটা প্রয়োজন ক্ষেত্রে যদি জনগণকে দেওয়া লাগে সরকার যদি চাপ দেয় সেটা দিয়ে অন্তত নিজেদের বিপদটা এড়ানো যাবে আর যদি বাকি চল্লিশ বস্তা দেওয়া না লাগে সেটাও আমার ভাই এটা কিন্তু ঠিক আছে শোনা আমাদের এলাকায় নাকি দুইশো বস্তা চাল আসছে সেটা আমরা জানি না ওই আপনি নাচে নাকি আপনি নে ওই একটা লিস্ট করতেছি যে কাকে কয় বস্তা চাল দিব আমরা জানি না এটা কিভাবে হয় আমরা চেয়ারম্যান সাহেবের লোক এটা আমাদের জানার কথা ওই আপনি না জানি কিভাবে দেখছেন চেয়ারম্যান সাহেব তারা লোক ওই আর বাট করে কে ওই আর দিনে না আসে না ওই আর দিনে আমার শুরু থেকে সব টাকা যে প্যারা আমাদের 
আসলে আদনানের একটা ফাইসাল্লা করা হচ্ছে কারণ ও অনেক বাড়াবাড়ি করতেছে তো ঠিক আছে তোমরা এখন আসো আমি কালকে ওকে ডেকে পাঠাই তোমরা দলপল নিয়ে আসো আর সাইজটা করে দিই বড় ভাই কাজটা কি ঠিক করলেন আপনার একজন ভালো মানুষ উদ্দেশ্যের সেবা করে ওকে তাইকে এনে এভাবে মেরে ফেলে দেওয়া ঠিক হবে আরে তুমি বুঝো নাই আপনার শরীরে যে শক্তি আর যে সততা এতে ওরা আপনাকে ঘায়েল করতে পারবো না আপনাকে ডেকে আমরা মিলে ওদেরকে ঘায়েল করে দেবো
নেতৃত্ব কোনো টাইটেল বা পদ না নেতৃত্ব মানে মানুষকে অনুপ্রেরিত করা মানুষ তোদের দেখলে রাস্তা ছেড়ে পলায় আর এতটাই ঘৃণা করে তোদেরকে দেখলে আরে ভাই জনগণ বাঁচলে তো তোরা বাঁচবি জনগণ যদি না বাঁচে তোদের কে দাম দেবে আর কে মানবে মানুষ কীভাবে পারে এত নিচে নামতে তোদেরকে না দেখলে বুঝতাম না যার কারণে সমস্ত রাজ এই অবস্থা চারদিকে খাই খাই নাই নাই তোদের মতো মানুষের সমাজের নেতা হয়ে বাঁচার কোনো অধিকার নেই